9 de la mañana con 44 minutos. Qué frío que hace en Villa Mercedes. Estamos aquí. Aquí recorriendo la ciudad, lo hacemos con mucha alegría. Muy buenos días a todos. Estamos eh, para contarles acerca de lo que está pasando en nuestra ciudad, más precisamente en la estación de ferrocarril, porque bueno, vuelve el tren de pasajeros. Atención que vuelve el tren de pasajeros y para esto nosotros estamos con Camilo Sosa Ríos. Camilo Sosa Ríos, que eh, Camilo es muy importante toda la tarea desarrollada, él pertenece a una comisión que están trabajando para la vuelta del de tren de pasajeros a Villa Mercedes y también lo que es la conexión más precisamente con Justo Dará y Villa Mercedes. ¿Cómo va Camilo? Buen día. Buen martes, ¿cómo va? Hola Vanessa, buen día. Buen día para todos Villa Mercedes. Eh, sí, estamos todos eh, muy ansiosos, demasiado ansiosos porque vuelva, pero ya las autoridades de trenes argentinos nos han calmado en la visita que nos, nos hicieron unas semanas atrás nos decían el tren no va a volver mañana y nos repetían el tren no va a volver mañana porque claro nos veían tan entusiasmados que prefieren decir que no a decir que ya está acá. La realidad es que las obras se vienen demorando por distintas razones, también económicas, técnicas, la pandemia y bueno, hay unos plazos que, que deberían estarse cumpliendo, pero vienen demorados con la reposición de, de, de durmientes, las tareas técnicas, para que se pase de una vez por todas la, la laguna de la Picasa, que están todavía en pruebas, y posterior a eso, Rufino, la Bulalle, y hasta llegar a Justo a la... ¿Cuál es el, el lugar, el tramo más complicado para la vuelta al tren? Para nosotros, los Villa Mercedinos, es de Justo de Arac a Villa Mercedes. Complicado en el sentido de que no está todavía en los planes definitivos, no está concreto que, que vaya a venir. Entonces, este es el tramo más importante que nos preocupa a todos los Villa Mercedinos, por eso insistimos ahora desde la comisión que la campaña debe ser de juntada de firmas para, que, tanto la, para presentársela al municipio y para que el municipio lo pueda elevar a la provincia y la provincia a través del Ministerio de Transporte lo haga llegar a, a transporte de la nación, para demostrar que es un pedido y una necesidad de nuestra ciudad que se evalúe eh, definitivamente, que se concrete esta inversión que hace falta de 35 kilómetros 900, 36 kilómetros que son que nos separan de Justo Arac. Así que bueno, es el trabajo. Es una decisión política a nivel nacional, ¿no? Para, sí. Porque tienen que invertir a nivel nacional, el ferrocarril es de la nación. ¿Esto tendría que tener la participación de algún legislador nacional? Eh, podría, podría tener la participación, pero es una decisión más que nada ejecutiva hoy por hoy, que ya está tomada. Eh, la intención del presidente de la nación, que se lo transmitió a su Ministerio de Transporte, es reabrir todos los ramales que, se, que más se puedan reabrir eh, todas las cuestiones operativas, tanto de carga como de pasajeros, todo lo que se pueda. Claro que esto lleva todo, lleva su tiempo. Nosotros vemos en las noticias, en las redes sociales, vemos si seguimos el tema del ferrocarril a nivel nación, vemos que se siguen abriendo a lo largo y ancho del país, que es muy extenso y muy amplio, eh, que se abren ramales, se abren nuevas estaciones, circulan de nuevo, pero bueno... Nosotros estamos concentrados en lo nuestro, que es este último tramo. Y bueno, todavía no ha llegado definitivamente a Justo Darac, el tren de pasajeros. Nos enteraremos porque somos, somos vecinos con los daractenses, estamos hermanados. Digamos, nos vamos a enterar seguramente y vamos a ir a participar, a recibir el tren a Justo Darac cuando llegue. Porque lo más cerca que ha llegado en las decisiones políticas del presidente Alberto Fernández, ¿A dónde más cerca ha llegado de la provincia de San Luis el tren de pasajeros? No, la decisión, lo más cerca es esta, esta última decisión a, a Justo Arac. Está programado a Justo Arac. Pero así cerca de ya es un hecho que haya llegado, ya con inauguración y todo. No, está, está lejos todavía. El tren está llegando a Junín y de ahí pega la vuelta. Está, está en las obras de reparación todavía de la Picasa y, y de ahí para, para todo, para el este, para el oeste, digo, todo lo que falta. Eh, estamos esperando todas las novedades que, que, como te decía, que llegue a Rufino, que llegue a La Bulalle, que llegue a Maquena, que llegue a Justo Arán. Todas estas estaciones tienen su tiempo y bueno, vamos a estar atentos y compartiendo en nuestras redes sociales también todas esas noticias porque hace que el tren esté cada día más cerca. Mientras tanto tenemos tarea para hacer. 
con la municipalidad la reparación de la estación de trenes, descubrir algunos tramos de vías para facilitarle el, a, a vía y obras cuando vengan a hacer las inspecciones y las reparaciones, todo lo que esté a nuestro alcance para que el tren pueda volver a Villa Mercedes. Bueno, ¿qué hay que hacer? Primer paso, ¿qué hacemos? Bueno, estamos ahora en una campaña de firmas. Eh, ya la, eh, logramos que el Consejo Liberante, la cuestión legislativa de nuestra ciudad, apoye toda la movida de, de la comisión por la vuelta del tren. Eh, entonces hemos incorporado no solo el logo, que hicimos una campaña por el logo de nuestra, de nuestra comisión, va el logo de la comisión por la, de Villa Mercedes por el tren de pasajeros, va el logo de la municipalidad que nos da el apoyo, el aval, de que es una, una preocupación del municipio también, una política de, de este municipio, de esta gestión, de Maximiliano Frontera, de que vuelva el tren, y el apoyo del Honorable Consejo Liberante con esta declaración de interés eh, legislativo. Este es el encabezado de la firma donde solicitamos que a, a todas las autoridades provinciales y nacionales que, que tengan la decisión en sus manos de que vuelva el tren, que así lo hagan. Entonces, bueno. lo que más nos interesa es que en los comercios vamos a ir dejando las planillitas, el comerciante lo único que tiene que hacer es la fotocopia de las cantidades que necesite, después nosotros la vamos a numerar al retirarla, la vamos a numerar y contabilizar toda la firma, creo que la comunidad de Villa Mercedes en, en su totalidad está muy interesada de que vuelva el tren, cierto sector descreído por supuesto. Bueno, pero hay que tener cheque. Exacto. No hay, que... Hay que tener, no hay que perder la esperanza de que vuelva. Exacto, o sea, sí, es difícil, sí. No, no son tareas fáciles, pero justamente requieren de, de mayor voluntad. Si es difícil, más voluntad, más participación, más exigencia del pueblo a las autoridades que, que el pueblo elige. Entonces nosotros decimos, esta es nuestro, nuestra decisión, nuestro interés como ciudadano. Que vuelva el tren, porque el tren es servicio, es trabajo, y es sobre todo para un sector eh, humilde, que la mayoría de nuestro pueblo es humilde y lo, y lo necesita. Bueno, muchas gracias Camilo. No, gracias a ustedes. Bueno, la palabra entonces de Camilo, eh, Camilo Sosa Ríos, está muy frío en Villa Mercedes, y yo me olvidé el gorrito de lana, me lo olvidé hace un ratito, estoy pensando ahora que tengo frío. Bueno, nosotros seguimos recorriendo la ciudad, nos vamos rápidamente a otro punto de Villa Mercedes, gracias a todos, chau chau.